வணக்க நண்பர்களே இருபத்தி ஆறு ஒன்பது பதினெட்டு அன்று நடைபெற்ற ரயில்வே குரூப் டி தேர்வில் ஷிஃப்ட் டூ கேட்கப்பட்ட கணக்கு கேள்விகளுக்கு விளக்கத்துடன் பதில் ஏபிசி மூவரின் மொத்தம் ரூபாய் ஐம்பத்தி மூன்று ஏ என்பவர் பிஏ விட ரூபாய் ஏழு அதிகம் பி என்பவர் சிஏ விட ரூபாய் எட்டு அதிகம் என்றால் சியின் பங்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க விளக்கத்தை பார்க்கலாம் ஷார்ட் கட் மெத்தட் பார்ப்போம் நார்மலாக இது எக்ஸ் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணணும் எக்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணால் டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால் அது அது வேணாம் விடையிலிருந்தே போவோம் இப்போ சியுடன் பங்கு தான் கேட்குறாங்க இப்போ சி வந்து பத்துன்னு எடுத்துக்குவோம் சின்னு பத்து எடுத்துக்கணும்னா சிஏ விட பி எவ்வளோ கூட எட்டு கூட இப்போ பத்து ப்ளஸ் எட்டு பதினெட்டு பிஏ விட ஏ எவ்வளோ கூட ஏழு கூட பத்து ப்ளஸ் எட்டு ப்ளஸ் ஏழு அப்போ இருபத்தஞ்சு அப்போ பிஏ சி வந்து சிஏ விட பி வந்து எட்டு கூட ஸோ பத்து எடுத்துக்கிட்டோம் பதினெட்டு பதினெட்டுலேருந்து ஏழு கூடனா பதினெட்டு ப்ளஸ் ஏழு இருபத்தஞ்சு அப்போ மூணையும் கூட்டினா பாருங்களேன் ஐம்பத்தி மூணு கிடைக்குது இப்போ மூணையும் கூட்டினா ஐம்பத்தி மூணு கிடைக்குது இந்த மூணையும் கூட்ட ஐம்பத்தி மூணு கிடைச்சதுனால தான் நீங்கள் எடுத்த ஆன்சர் ரைட்னு அதுவும் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் டென் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அடுத்து இரண்டாவது கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி இரண்டு நபர்களின் தற்போதைய வயதின் வீதம் ஒன்னிஸ்ட்டு ரெண்டு மற்றும் ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு அவர்களின் வயதின் வீதம் ஒன்னிஸ்ட்டு மூணு என்றால் ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு அவர்களின் வயதின் வீதம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்குமே எக்ஸ்பிரஸ் தான் நார்மலாக யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் நம்ம அதை செய்ய மாட்டோம் ஷார்ட் கட் தான் பண்ணுறோம் இப்போ த ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒன்னிஸ்ட்டு மூணு தற்போதைய வயது விகிதம் எவ்வளோனா ஒன்னிஸ்ட்டு ரெண்டு அப்போது தற்போதைய ஒன்னிஸ்ட்டு டூ அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்பு ஒன்னிஸ்ட்டு த்ரீ ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம்னா ஈக்குவலாக இல்லாதனால நம்ம என்ன செய்வோம்னா கீழே ஒன்றுக்கு ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் ஒன்று தானே அதை வச்சு மேலே பெய்க்கிடுவோம் ஒன்றுக்கு மூணுக்கு வித்தியாசம் ரெண்டு அதை வந்து கீழே பெய்க்கிடுவோம் இப்போ ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று 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 இன்ட்டு மூணு மூணு அதுமாதிரி ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு நாலு இப்போ ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்களே ஒன்றுக்கு ரெண்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று வருது மூணுக்கு நாலுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று வருது அப்போ ஒரு மடங்கு தான் அஞ்சு வயது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ தற்போதைய வயது என்ன வந்துடுவோம் தற்போதைய வயது ரெண்டு மடங்கு நாலு மடங்கு தானே அப்போ ஒரு மடங்கு அஞ்சு வயசுனா ரெண்டு மடங்கு பத்து வயசு நாலு மடங்கு இருபது வயசு அப்போ தற்போதைய வயது வந்து பத்து எஸ்ட்டு இருபது ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு அப்படின்னா அஞ்சு வயசாக கூட்டுங்க அஞ்சு வயசை கூட்டினீங்கனாக்கும் பதினஞ்சு இஸ்ட்டு இருபத்தஞ்சு அடித்து கொடுத்தா த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபைவ் ஸோ இதோடைய ஆன்சர் வந்து மூணு இஸ்ட்டு அஞ்சுன்னு அர்த்தம் இதுக்கு அடுத்த கேள்வி ஏ இஸ்ட்டு பி ஈக்குவல் டு நாலு இஸ்ட்டு அஞ்சு என்றால் த்ரீ ஏ ப்ளஸ் டூ பி இஸ்ட்டு த்ரீ ஏ மைனஸ் டூ பி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க விளக்கம் ஏ இஸ்ட்டு பி வந்து ஃபோர் இஸ்ட்டு ஃபைவ் அப்போ ஏ வந்து நாலுன்னு வச்சுக்கணும் பி வந்து ஃபோ அஞ்சுன்னு வச்சுக்கணும் அப்போ ஏ போல் நாலுன்னு போடுங்க பி போல் அஞ்சுன்னு போடுங்க அப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பாருங்களேன் இப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் வந்து டுவெல் வரும் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டென் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் டுவெல் த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் டென் இப்போ பன்னெண்டு ப்ளஸ் பத்து கூட்டினா இருபத்தி ரெண்டு அப்போ பத்து பன்னெண்டு மைனஸ் பத்து கூட்டினா ரெண்டு ரெண்டால் அடிச்சிட்டிங்களாங்க பதினொன்று இஸ்ட்டு ஒன்று இப்போ இதோடய விகிதம் என்ன அப்படின்னா பதினொன்று இஸ்ட்டு ஒன்று ஸோ தெருஃபோ என்னோடய விடை வந்து பதினொன்று இஸ்ட்டு ஒன்று அடுத்து நான்காவது கேள்வி நாற்பது எண்களில் முப்பத்தொம்பது என்ற எண்ணுக்கு பதிலாக எழுபத்தி ஒன்பது என்ற எண்ணை தவறுதலாக எடுத்துக்கொண்டால் சராசரி இருபத்தெட்டு ஆகிறது எனில் சரியான சராசரி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க விளக்கம் இப்போ சரியான சராசரி அப்படின்னா மொத்தம் அது நாற்பது நாற்பது நம்பருக்கு அவருக்கு இருபத்தெட்டு இப்போ நாற்பது இன்று இருபத்தெட்டு இதில் தவறான இது எழுபத்தி ஒம்பது அதை கழிச்சிடுவோம் சரியானது எழுது முப்பத்தொம்பது அதை ஆட் பண்ணிடுவோம் கூட்டிடுவோம் இப்போ நாற்பது இருபத்தெட்டு பேருக்குனாக்கும் ஆயிரத்தி இருபத்தி இருபது எழுபத் மைனஸ் எழுபத்தொம்பது ப்ளஸ் முப்பத்தொம்பது ஏன்னா வரும் மைனஸ் நாற்பது அப்போ ரெண்டையும் கழிச்சிங்கனாக்கும் ஆயிரத்தி எண்பது ஆயிரத்தி எண்பது பை நாற்பது அடுத்து கொடுத்தா இருபத்தி ஏழு ஸோ இதனுடைய விடை வந்து இருபத்தி ஏழு அடுத்த ஐந்தாவது கேள்வி ஒரு குறிப்பிட்ட முதலுக்கு பதினஞ்சு சதவீதம் தனி வட்டி வீதத்தில் எட்டு மாதங்களுக்கு தனி வட்டியாக ரூபாய் ஐம்பத்தி நான்கு என்றால் முதல் எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க விளக்கம் வந்து மொத்த தனி வட்டி வீதம் எவ்வளவுன்னா ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து பதினஞ்சு சதவீதம் அப்போ எட்டு மாதம்னா எட்டு பை பன்னெண்டு அடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா பத்து சதவீதம் அப்போ வட்டி எவ்வளவு பத்து சதவீதம் ரூபாய் எவ்வளவு ஐம்பத்தி நாலு ரூபா அது வட்டி தனி வட்டி வந்து ரூபாய் வந்து ஐம்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ்லேருந்து பத்து இப்போ பத்து
நண்பர்களை வீட்டு படம் இந்த வீடியோவுக்குள்ள ஒரு வீட்டு படம் ஹோம் ஒர்க் என்ன அப்படின்னா பத்து கமா பதினெட்டு கமா இருபத்தெட்டு கமா நாற்பது கமா ஐம்பத்தி நாலு கமா எழுபது அதுக்கடுத்த நம்பர் என்ன வரும் சீரீஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் இந்த கேள்விகளுக்கு விடையை கண்டுபிடித்து கமெண்ட்ஸ் பகுதியில் போடவும் இதற்கான விடை இருபத்தாறு ஒம்பது பதினெட்டு ஷிஃப்ட் த்ரீ அதாவது அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி நண்பர்களே இந்த வீடியோ பார்த்தோடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா உங்களுக்கு வீடியோஸ் எல்லாம் வராது ஏன்னாக்க நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து என்ன அது டைரெக்டாக நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும் அதனால் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தென் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி நண்பர்களே நன்றி வணக்கம்